பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் உலகம் முழுவதும் இருநூற்று பதிமூன்று நாடுகளில் பரவி உள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பதினாறு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் பாதிப்பு ஏசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும் நிலையில் நாட்டு மக்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து விரிவான செய்திகள் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரண்டு வாரங்கள் நீட்டிப்பது குறித்து மத்திய அரசு விரைவில் அறிவிக்கவுள்ளது இந்த நோய் தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் தில்லியிலிருந்து காணொலி மூலம் நடத்திய ஆய்வில் கலந்து கொண்ட பெரும்பாலான மாநில முதலமைச்சர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றிற்கு எதிராக ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரண்டு வாரங்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த விஷயத்தில் அனைத்து மாநிலங்களிடையே ஒருமித்த கருத்து உருவாகியிருப்பதாக தெரிவித்த பிரதமர் ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் அனைவரும் முற்றிலுமாக கடைபிடிப்பதன் மூலம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றிற்கு எதிரான போராட்டத்தை வலுப்படுத்த முடியும் என்று தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளபோது சமூக விலகலை கடைபிடித்து மற்றவர்களுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது பரவாமல் அவர்களின் உயிரை பாதுகாப்பதில் உள்ள முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்த பிரதமர் மிக விரைவாக இந்தியாவிலிருந்து கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை ஒழிப்பதே அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்றார் மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் இணைந்து எடுத்த முயற்சியால் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தொடர் கண்காணிப்பின் மூலம் இந்த நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டு மக்களுக்கு போதுமான அளவு அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாகவும் உணவுப் பொருட்களை பதுக்குவோர் மற்றும் கள்ள சந்தையில் விற்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றிலிருந்து நாட்டு மக்களை பாதுகாக்க முகக்கவசங்கள் மற்றும் அந்நோய்க்கு எதிராக பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆகியோருக்கான பாதுகாப்பு உடைகள் ஆகியவை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு மற்றும் மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலைமைகளை சமாளிக்க ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மானியத்தை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று நடத்திய ஆலோசனையில் சென்னையில் இருந்து பங்கேற்ற முதலமைச்சர் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ளும் மாநில அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கி வருவதற்காக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருவதாக எடுத்துரைத்த முதலமைச்சர் ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்தை இப்போதைக்கு தொடங்கக்கூடாது என்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே பயணிகள் சென்று வர அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் பிரதமரிடம் கேட்டுக் கொண்டார் பருப்பு வகைகள் நறுமணப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் சரக்கு லாரிகள் மற்றும் சரக்கு ரயில் மூலம் எடுத்துவர அனுமதிக்குமாறும் வலியுறுத்தினார் விவசாயம் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை மேம்பாட்டிற்கு சிறப்பு தொகுப்பு ஒன்றை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்தார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளுடன் கூடிய ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு கோவிட் பத்தொன்பது மருத்துவமனைகளை அரசு அமைத்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்திருக்கிறார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நேற்று நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் ஆயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு புதிதாக நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்றார் இதையடுத்து கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று அதிகரித்துள்ளது என்றார் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் முற்றிலுமாக குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் மட்டுமே சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்து விட்டதாகவும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையால் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் மாநில அரசுகளோடு இணைந்து மருத்துவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உடைகள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் பரிசோதனை சாதனங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்தும் பணியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நுரையீரல் தொற்றால் அவதிப்படும் நபர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் புதிய வழிகாட்டுதல்களை ஆயுஷ் அமைச்சகம் தயாரித்துள்ளதாகவும் அகர்வால் மேலும் கூறினார் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகையை செலுத்துவதற்கான தேதியை நீட்டித்து மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதேபோல் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் வைப்புத் தொகையை செலுத்த ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை மூன்று மாதங்கள் கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது 
கோவிட் தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதேபோல் வங்கிகளில் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டுகள் மீதான வைப்பு தொகையை செலுத்தும் தேதியும் சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான தொகையை செலுத்தும் தேதியும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல் ஐ சியும் தனது சந்தாதாரர்கள் பல்வேறு காப்பீட்டு திட்டங்களுக்கான பிரீமிய தொகையை செலுத்தும் காலத்தை முப்பது நாட்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது குறிப்பாக பிப்ரவரி மாத பிரீமிய தொகையை ஏப்ரல் பதினைந்து வரையும் மார்ச் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் கட்ட வேண்டிய பிரீமிய தொகையை மேலும் முப்பது நாட்களுக்குள் கட்டலாம் மேலும் இந்த தொகையை எல் ஐ சி மொபைல் செயலி மூலமாகவும் செலுத்தலாம் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் மத்திய அரசு முதல் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தியுள்ளதன் மூலம் சுமார் இருபது கோடி ஏழை பெண்கள் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இத்திட்டத்திற்காக இதுவரை மத்திய அரசு இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை விடுவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி மூன்று லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் முதல் தவணையாக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது விதவைகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் என இரண்டு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேருக்கு தேசிய சமூக நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் தலா ஆயிரம் ரூபாய் முதல் தவணையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்கான இரண்டாவது தவணைத் தொகை அடுத்த மாதம் வழங்கப்படும் என்றும் அந்த அமைச்சகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றிற்கு எதிராக முன்னணி போர் வீரர்களாக திகழும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தலைநகர் தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் மருத்துவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை அடுத்து இந்த வேண்டுகோளை அரசு விடுத்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு காவல்துறை மூலமாக போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில அரசுகளையும் கேட்டுக் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை இணை செயலர் புன்னியா சலீலா ஸ்ரீவத்சவா கூறினார் மருத்துவமனைகளுக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டு பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்நிலையில் மத்திய அரசில் இணை செயலாளர் மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள பதவிகளை வகிக்கும் அதிகாரிகள் அனைவரும் நாளை முதல் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு வழங்க ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை மத்திய அரசு விடுவிக்க உள்ளதாக நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த உணவு தானியங்கள் நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் இதனால் எண்பது கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரண்டு கோடி பயனாளிகளுக்கு இந்த உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டதாக நிதியமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதனிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையிலும் பயிர் சாகுபடி எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடைபெறுவதாக மத்திய அரசு திருப்தி தெரிவித்துள்ளது கோடைகால பயிர்களுக்கான விதை விதைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நெல் பருப்பு வகைகள் சிறுதானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் சாகுபடி கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ரயில்வே ஐந்தாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றியமைத்துள்ளது இந்த ரயில் பெட்டிகளை எந்த இடத்திற்கும் உடனடியாக கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதால் மருத்துவமனை இல்லாத ஊரக பகுதிகளுக்கு கொண்டு சென்று அங்கு பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு இருபதாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்ற ரயில்வே இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறையின் ஆலோசனையுடன் இப்பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளது இதுவரை ஐந்தாயிரம் ரயில் பெட்டிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றப்பட்டு அதில் எண்பதாயிரம் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் பெட்டிகள் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும் தொடர்ந்து சுகாதாரமாக பராமரிக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் பழங்கள் காய்கறிகள் பால் மற்றும் பால் தொடர்பான பொருட்களை விரைந்து மற்ற இடங்களுக்கு எடுத்து செல்ல அறுபத்தி ஏழு வழித்தடங்களை ரயில்வே அடையாளம் கண்டுள்ளது அந்த தடங்களில் சிறப்பு சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கோவிட் தொற்றிலிருந்து மருத்துவர்களை பாதுகாக்க பயன்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் தொற்று தடுப்பு சாதனங்கள் ஆகியவற்றை சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி முன்முயற்சியில் நாக்பூரில் தயாரிக்கப்படும் பதினைந்தாயிரம் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் 
இலவசமாக அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும் நேற்று அமைச்சர் நாக்பூரில் உள்ள இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வரிடம் இந்த சாதனங்களின் முதல் தொகுப்பை வழங்கினார் இதனிடையே கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு அந்நோய் தாக்காமல் இருக்க தேவையான கவச உடைகளை தயாரிக்கும் பணியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்திற்கு சொந்தமான ஆடை தயாரிப்பு ஆலைகள் ஈடுபட்டுள்ளன சென்னை அருகே ஆவடியில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் உள்ள இரண்டு பிரிவுகளில் இதற்கான பணிகள் நடைபெறுகிறது இங்கு சர்வதேச தரத்தில் கவச உடைகள் தயாரிக்க தேசிய ஆய்வக அங்கீகார வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறி சந்தர்ப்பவாத அரசியல் செய்வதாக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாநில அரசின் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் விடுத்த அறிக்கைக்கு பதிலளித்த அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றிற்கான நடவடிக்கைக்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் நிதி தமிழக மக்களின் நலனுக்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு பல்வேறு வகைகளில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது என்றும் மாநிலத்தில் உள்ள திறமையான மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களின் முயற்சியால் இறப்பு விகிதம் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் தமிழக அரசின் மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை மு க ஸ்டாலின் சுமத்துவது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றிற்கு எதிரான நடவடிக்கைக்கு பயன்படுத்தப்படும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு கூகுள் பே பேடிஎம் போன்ற மின்னணு பணப்பரிவர்த்தனை மூலமாக நிதியுதவி வழங்கலாம் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது மேலும் போன்பே மொபிவிக் போன்ற தளங்களில் மொபைல் செயலி மூலமாகவும் நிதியுதவி வழங்க வசதி உள்ளது என்றும் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்தும் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு நன்கொடைகள் வழங்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது வங்கிக் கடன் மற்றும் பற்று அட்டைகள் மூலமாகவும் குறுக்கு கோடிட்ட காசோலைகள் அல்லது வங்கி வரைவோலை மூலமாகவும் பணத்தை செலுத்தலாம் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தலைமை செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் பெரிய அளவில் சவால்கள் இல்லை என்றும் மத்திய அரசு கோவிட் நோயாளிகளை லேசான பாதிப்பு மிதமான பாதிப்பு தீவிர பாதிப்பு என மூன்று வகையாக பிரித்துள்ளது என்றார் தீவிர பாதிப்பு உள்ளவர்களை மட்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் வரும் காலத்தில் இந்த எண்ணிக்கை அதிகமானால் அதற்கும் மாநில அரசு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் தனியார் விடுதிகள் பள்ளி கல்லூரி கட்டிடங்களை அரசு கண்டறிந்து வைத்துள்ளது என்றும் தேவைப்படும்போது அந்த கட்டிடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் நேற்று மேலும் ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சிகிச்சைக்கு பின் எழுநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேரும் அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேரும் தலைநகர் தில்லியில் தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஐநூற்று பேரும் தெலங்கானாவில் ஐநூற்று பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பேரும் ஆந்திராவில் முன்னூற்று பேரும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்று காரணமாக பல பகுதிகளில் பிரார்த்தனை செய்ய முடியாத நிலையில் மக்கள் இல்லாமல் காணொலி வாயிலாக சில தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு தலைவர்கள் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இயேசுபிரான் போதனைகளிலிருந்து வழிகாட்டுதல் பெற்று மனித குல மேம்பாட்டிற்காக அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உழைப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் பண்டிகை மக்களுக்கு அன்பு தியாகம் மன்னிப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் தேச ஒற்றுமை தேச நலன் சமூக வளர்ச்சி ஆகியவை குறித்த சிந்தனையை இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை நமக்கு அளிக்கட்டும் என்று தனது வாழ்த்து செய்தியில் குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்
குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாய் வாழ்த்து செய்தியில் எப்போதும் இருளை வென்று ஒளிபரவும் என்பதே இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த கதை நினைவூட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் கொரோனா வைரஸை வென்று மீண்டெழும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயரிய சிந்தனைகளை நினைவு கூர்ந்து அதன்படி செயல்படுவோம் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு ஆரோக்கியமான பூமியை உருவாக்குவதற்கான வலிமையை இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை நமக்கு வழங்கட்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் ஈஸ்டர் திருநாளை முன்னிட்டு கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிரதமர் மோடி மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நடத்திய ஆலோசனையின் போது பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் பல கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளதாக கூறினார் விவசாயம் கட்டிடத் தொழில் தொழிற்துறை பாதிப்பு என பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் மாநிலங்கள் சந்திக்கும் வருவாய் இழப்பிற்கு மத்திய அரசு நிதியுதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு இடைக்கால நிவாரணமாக முன்னூறு கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் நாராயணசாமி குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு குறித்து மத்திய அரசு வழங்கும் வழிகாட்டுதல் படி புதுச்சேரி அரசு செயல்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கோவை மாவட்டத்தில் இதுவரை எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி கூறியுள்ளார் கோவையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடையே பேசிய அவர் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தினருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளதா என கண்டறிய இருநூற்றி ஆறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் தொன்னூறு பேருக்கு முடிவுகள் வரப்பெற்று அதில் இருபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நபர்கள் வசித்த பகுதிகளில் உள்ளவர்களிடம் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் இந்த பகுதிகளில் அறிகுறி உள்ளதா என ஆய்வு செய்ய எழுநூறு பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாவட்டத்தில் பொள்ளாச்சி தெற்கு வடக்கு மேட்டுப்பாளையம் அன்னூர் மதுக்கரை கோவை மாநகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதால் அங்கும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன சேலத்தில் கொரோனா வார்டில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு பிரத்யேக உணவு வகைகளை தன்னார்வலர்கள் வழங்கி வருகின்றனர் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வார்டில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உதவியாளர்கள் என அனைவருக்கும் சேலத்தைச் சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள் சார்பில் மூன்று நேரமும் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் பாரம்பரிய உணவுகள் நவதானிய உணவுகள் உள்ளிட்டவை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன மேலும் மருத்துவமனையில் உள்ள ஆதரவற்றவர்களுக்கும் தன்னார்வலர்கள் சார்பில் உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த நோய் தொற்று பாதிப்பு சூழல் முடியும் வரை இந்த உணவு வழங்கும் சேவை நடைபெறும் என தன்னார்வலர்கள் கூறியுள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஐம்பத்தி ஒரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்றி தொன்னூற்றி பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை இந்த தொற்றிற்கு எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் முப்பத்தி ஐந்து நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேரில் முப்பத்தி ஒரு பேரின் நிலை மோசமாக உள்ளது என்றும் நிதி அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருநூற்று பதிமூன்று நாடுகளில் பரவி உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனால் பதினாறு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அந்த அமைப்பு மேலும் கூறியுள்ளது எனினும் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று காலை நிலவரப்படி பதினேழு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரமாக அதிகரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சுமார் நான்கு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது அந்நாட்டில் கொரோனா நோய் தொற்றிற்கு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இது உலக நாடுகளில் அந்த நோயால் ஒரே நாளில் உயிரிழந்தவர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையாகும் அங்கு இந்த எண்ணிக்கையை கடந்த சில நாட்களாகவே அதிகரித்து வந்த நிலையில் முதல் முறையாக 
கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் இத்தனை பேர் உயிரிழந்தது இதுவே முதல் முறையாகும் இத்துடன் அந்த நோய் பாதிப்பால் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று வரை கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையில் இத்தாலி முதலிடத்தில் இருந்தது தற்போது இத்தாலியை விட அதிகமாக அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்று காலை நிலவரப்படி அங்கு கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தை தாண்டியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது எனினும் உலக சுகாதார நிறுவனம் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஒராயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு அமெரிக்காவில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை அந்த நாட்டின் நியூயார்க் மாகாணம் கொரோனா நோய் பரவலின் மையமாக உள்ளது அந்த மாகாணத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் அந்த நோய்க்கு ஏழாயிரத்து எட்நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் அங்கு நியூயார்க் நகரில் எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை இந்தியா அந்நாட்டிற்கு அனுப்பிய நிலையில் அது நேற்று வாஷிங்டன் சென்றடைந்ததாக பிடிஐ செய்தி தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இலங்கைக்கு மருந்துகளை வழங்கியதற்காக மத்திய அரசிற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் அந்நாட்டு அரசு நன்றி தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனா மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த உபகரணங்களை சிறப்பு விமானத்தின் மூலம் இந்தியா அனுப்பி வைத்ததாக கூறினார் பத்து டன் மருந்து பொருட்களை உள்ளடக்கிய விமானம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பு வந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் தங்களது வேண்டுகோளை ஏற்று இந்தியா மருந்துகளை அனுப்பியிருப்பதாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள நெருக்கமான மற்றும் வலுவான உறவு மேலும் வலுப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்த முடியாது என்று அந்நாட்டு பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி கூறியுள்ளார் அந்த நாட்டில் உள்ள ஏழு மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் சூழலில் நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்தினால் அது உகந்ததாக இருக்காது என்று தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் நேபாளம் தொடர்ந்து உறுதியாக செயல்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நேபாளத்தில் உள்ள மாகாண அரசுகள் மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நேபாள பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் நேபாளத்தில் ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் பிரான்சில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு சற்று குறைந்தது ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது என்று அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பிரான்சில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் சுமார் ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூறாக குறைந்தது இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கையும் கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வருவதாக பிரான்ஸ் சுகாதாரத்துறை மூத்த அதிகாரி ஜெரோம் சாலமன் கூறினார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து நாளை முடிவு செய்யப்படும் என்று பாகிஸ்தான் திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சர் ஆசாத் உமர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா தொற்றிற்கு இன்று அதிகாலை வரை ஐந்தாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது இந்த தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளில் அந்த நாட்டில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இதுவரை மொத்தம் எழுபத்தி பேர் இந்த தொற்றிற்கு அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப் மாகாணத்தில் அந்நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிந்து மாகாணத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி பதினெட்டு பேரும் கைபர் பக்துன்வா மாகாணத்தில் அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேரும் பலுஜிஸ்தானில் இருநூற்றி இருபது பேரும் கில்ஜிஸ் பல்ஜிஸ்தானில் இருநூற்று பதினைந்து பேரும் இந்த தொற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் முப்பத்தி நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நாட்டு திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சர் ஆசாத் உமர் பாகிஸ்தானில் தற்போது தேசிய அளவில் உள்ள ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து பிரதமர் இம்ரான் கான் நாளை முடிவு செய்வார் என்று தெரிவித்தார் பங்களாதேஷ் முன்னாள் அதிபர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய முன்னாள் ராணுவ தளபதி அப்துல் மஜித்திற்கு இன்று அதிகாலை மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது பாகிஸ்தானின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்து பங்களாதேஷ் என்ற தனி நாடாக உருவானது தனி நாடான பங்களாதேஷின் முதல் அதிபராக செயல்பட்ட ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார் இந்த படுகொலை தொடர்பான வழக்கில் அப்துல் மஜித்
சுமார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இந்தியாவில் தலைமறைவாக வாழ்ந்து வந்த அப்ஜுல் மதிஜ் கடந்த மாதம் மார்ச் மீண்டும் பங்களாதேஷ் திரும்பினார் பின்னர் தலைநகர் டாக்காவில் பதுங்கியிருந்த அப்ஜுல் மதிஜ் அப்துல் மஜித்தை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை போலீசார் கைது செய்தனர் இதையடுத்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவருக்கு இன்று அதிகாலை மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை பங்களாதேஷ் சட்ட அமைச்சர் அனீஷ் புல் ஹக் உறுதி செய்தார் வெப்பசலனம் காரணமாக தென் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று அந்த மையம் கூறியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் முடிவு கோவிட் தடுப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளை சமாளிக்க ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மானியம் மத்திய அரசிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் வைப்பு தொகையை செலுத்துவதற்கான தேதி நீட்டிப்பு எல்ஐசி பிரீமிய தொகை செலுத்துவதற்கான காலமும் முப்பது நாட்களுக்கு நீட்டிப்பு கோவிட் தொற்றுக்கு நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு எழுநூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் உலகம் முழுவதும் இருநூற்று பதிமூன்று நாடுகளில் பரவி உள்ளது கோவிட் தொற்று பதினாறு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் பாதிப்பு ஏசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும் நிலையில் நாட்டு மக்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்